有些话，我想对你说很久了。说就说呗，一个大男人磨叽什么？去年的三月初十，自打我从红娘馆见到你们大一刻，你阿兹海默病提前了。我们见面是在红娘馆门口，而且不是三月初十。自从那一刻起，我觉得漫天的乌云都无法再遮挡我阳光明媚的心情。我突然找到了我二十年都未曾找到的人生意义。原来你之前二十年都白活了。我真替你的父母伤心。我一遍又一遍的回忆，在那样一个阳光明媚的日子里，我一路行来，穿过长安城的繁华，一路上收集着路人的微笑与祝福，只是隐隐的感觉，我应该将这些美好收集。直到遇到你，我才知道，我是在准备遇到你。哼，你刚才还说是阴天。我愿意将这些美好收集，然后和你一起用一生的时间去一件件的体会。我们一起去边塞，去体会明月出天山，苍茫云海间。我们一起骑着汉室宝马，在草原上驰骋。我们一起去江南，去看日出江花红胜火。我们绕过那讨厌的管理员，去偷一朵沉睡的睡莲，将它藏在你的口袋。我不想跟小偷一起玩。每个清晨醒来，我打开窗户，阳光哗啦的一下闯进我的卧室。我伸一个懒腰，用冷水冲一把脸，然后起床去为你准备丰盛的早餐，将它们一片一片的摆在盘子里，带出我今天心情的花样，端到你的面前。这么说，你以后混的连个仆人都没有？你还好意思在这跟我表白？玲珑，我现在跪在这里，不是为了请求你，而是为了向你证明，为了你，我什么都可以做。给我一个考验的机会吧。好吧，既然你这么有诚意的求我，那我就勉为其难考验你一下。好好好！哎呦，我怎么会做这么无稽的梦？李月春到现在还没有回来，他到底去哪儿了呀？你回来了，你。玲珑。我在啊。我有些话想跟你说很久了。嗯，你想说什么？去年的三月初十，自打我从红娘馆里见到你的那一刻起，我觉得漫天的乌云。都无法再遮挡我明媚的心情。我突然找到了我二十年都未曾找到的人生意义。我曾经一次又一次的回忆，在那样一个阳光明媚的日子里，我一路行来，穿过长安城的繁华，一路上收集路人的微笑和幸福。我只是隐隐的知道，我应该将这些美好收集。直到后来我遇到了你，我才知道，原来我是在准备遇到你。你你你你你这发展太快了啊！不是，我是说，你你喜欢我，我不是不是。我愿意将这些美好收集，然后和你一起，用一生的时间去一件件的体会。我们一起去边塞，去体会明月出天山，苍茫云海间。我们一起骑着汉雪宝马，在草原上驰骋。我们一起去江南，去看日出江花红胜火。我们绕过那讨厌的管理员，去偷一朵沉睡的睡莲，将它藏在你的口袋里。我我比较喜欢做旅游，我更喜欢千山鸟飞绝、万径人踪灭的地方。我希望每个清晨醒来，打开窗户，阳光哗啦的一下闯进我的卧室。我伸一个懒腰，用冷水冲把脸，然后起床为你去准备丰盛的早餐。将早餐摆在盘子里，一片一片摆出我今天心情的花样，端到你的面前。怎么办？怎么办？他这是赤裸裸的耍流氓。可是我好想答应他。怎么办？怎么办？既然。
，你你太厉害了，赶紧教教我们吧。老师，我先教一年的，赶紧给我们上课吧。老师，一日为师，终身为父，以后啊，我们就是您的入门弟子了。呃，那个今天呢，这堂课是免费试听的啊，不收钱。现在呢，大家跟我去课堂上啊，我给大家做实力分析啊，跟我来。实践课呢，大家都已经看到了啊，效果如何呀、啊？林老师，神功破敌，天下无敌，小姑娘真心不动，手到擒来。老师，快点教我们吧。不着急，刚刚呢，我们上课实践，现在呢，我给大家上一些理论课啊。呃，小李子，麻烦回放一下。晚上看电影，搞什么鬼？去年的三月初十，自打我从洪阳观里见到你的那一刻起，我觉得漫天的乌云。都无法再遮挡我明媚的心情。你们看，其实我跟他见面的时候呢，根本就不是在三月初十，也不是在红庆关，单身中的，不无重要。记住，第一条法，女生呢是细节动物，你在跟她描述一件事情的时候呢，要尽量把细节描绘出来，哪怕这些细节你都完全不记得，但是放心，她也不记得了。你来吃你这个混蛋，不想活了。好，那个时间有限啊，我们只放一部分啊，继续。我曾经一次又一次的回忆，在那样一个阳光明媚的日子里，我一路醒来，穿过长安城的繁华，一路上收集路人的微笑和幸福。我只是隐隐的知道，我应该将这些美好收集。直到后来我遇到了你，我才知道，原来我是在准备遇到你。行，这段话里面我说什么？我什么都没有，对不对？我给他带啥了？我收集什么了？我是给他买点心了，我还是给他买了酱猪蹄了，什么都没有。但是呢，他听了这段话以后，比我给他买的一斤猪头肉还高兴。为什么呀？呃，来，这位学员回答一下。因为他傻。这家伙不想活了。错，记住，我们实践课的这位对象不仅不傻，而且智商还相当的高。那为什么还会被我这些呃虚无缥缈的东西给骗了呢？只有一个原因。那就是，其实他内心的深处是想听到这些话的，特别是在知道了我没有给他带任何东西的时候，他又不愿意接受我没有给他带任何东西的现实，所以呢，就会很容易相信我的这些花言巧语，就会被我所欺骗。你们大家明白了吗？明白了。呃，继续啊。我希望每个清晨醒来，打开窗户，阳光哗啦的一下闯进我的卧室。我伸一个懒腰，用冷水冲把脸，然后起床为你去准备丰盛的早餐，将早餐摆在盘子里，一片一片摆出我今天心情的花样，端到你的面前。啊，这段话呢，告诉我，当你对一个女生做许诺的时候呢，千万不要给她什么空泛的承诺，没有用。什么我会爱你一辈子的。我跟你说，他根本就不会相信的。要细节，要感性，细节是魔鬼。你要把你给他准备的未来一点点的用细节描绘出来，这样给他们以感性的认识，才能打动他。你们明白了吗？明白了。玲珑，玲珑，玲玲珑，李彦琛，你离家出走一趟，长本事了，你活腻歪了是不是？哎呀，你听我说呀。我这么做是有苦衷的。好，我给你十秒钟时间，你把理由说出来。因为总是我不仅奉献像个外星人，所以我就去参加了胖妞学习联盟。学习完了以后呢，想回来跟你展示一下，然后我看了一个胖妞学习班。但是呢，其实我是想让你看到我的努力，让你认可我。正好十秒，别锁了。其实你讲的还是挺不错的，你这个班很火爆嘛，看来需求很旺盛。哎，你一期收多少钱啊？这个是免费试听了，所以才这么火爆。你想想，有钱人谁会来听这个？这样，看来是这个理。那行了，我去解套了。等等，我想到主意了。把你的教科书交出来。
。哎，你说这长安的有钱人真挺多哈，竟然这么多人来听这无聊的课。别胡说，金老师讲课多棒，这课是课是免费的。免费的，零零五，不可能，怎么不可能啊？全程免费，而且不收一分钱。对，跟你们红娘馆一比啊，那些办班的人太黑心了，居然收钱，要不然哪来这么多人呢？这还叫人多？明天还得多一倍。我宣布，由来一桶面店、比冠迪马车行和猛羊奶茶赞助的红娘馆第一届面向群众免费泡妞学习班正式开。不像中了蛊的样子。哎，这人这么多，要不咱俩去后面等明东下课吧？不，咱们就在这儿等吧。听什么呀？啊、你还想听课？不等他这么下去。写的也太黑了吧！这个月工资加三成。OK， 立刻教大家如何为你心仪的对象挑选礼物。要知道，想讨女孩子的欢心，就一定要送她礼物。那么，什么样的礼物才能让她对你刮目相看呢？首先，很多男子第一反应当然是送花喽。花语鲜花连锁店在长安城各大坊都有分店，欢迎选购花。稍微欠缺创意，那么挑选一件漂亮的衣服又怎么样呢？长乐榜外德润绸缎章，精选海内外各地精选绸缎，欢迎选购。但是作为男子跟女子的审美观是稍有区别的，面对琳琅满目的绸缎，会难以做出抉择。你希望做一次任性的选择吗？金箍毒坊更释放你的激情。哎，这广告也太多了吧！你这是广告内插讲课，这支离破碎的，谁还能学着东西啊？连赌房的你都有，还有没有点公德心了？你们就是安静。我们有没有收你们的学费？没有吧？我们有没有巧立名目收你们各种课时费、课本费、辅导费？没有吧？你们在这里花过一分钱吗？没有吧？在这里白听课，凭什么这么理直气壮？我的这位同事情绪有些激动，大家见谅。现在由我来说几句。我们办这个班呢，不是为了赚大家的钱，而是为了回馈大众，让工薪一族也有机会能听到这世界上先进的男女交流课程。我们也曾讨论过，一节课收多少钱合适呢？但是金钱不能成为获取知识的障碍，一切以出卖知识的行为都是可耻的。所以我们决定免费，全部免费，并且一直免费下去。但是现实问题出现在了我们的面前，这场地要钱吧？我们的工作人员要吃饭呢，我们不能让你们掏钱，我们只能想办法去收一些企业的赞助，来负担你们学习的成本。这就是为什么我们必须插广告的原因。可是你们这广告也太频繁了，而且又少儿不宜。我们商量好了，为了满足一些人特殊的需求，我们决定开启 VIP 班。这个班将由我亲自授课，而且保证全程无广告。当然呢，因为成本问题，每个人每节课三十两文银。啊，觉得贵可以留在这里继续听我们的福利课程。愿意上 VIP 班的呢，就到我这里来缴费，我们到内堂去上课。愿意继续留在这儿听福利课程的呢，由我们的木木为大家讲课。跟我来收费。现在我们开始实践课。这位同学，你叫什么名字？我叫毛建强。来，你来说一下搭讪的要点在哪里？勇敢上前，主动出击，千万不要急着夸赞对方的容貌和气质，要以开放性的话题开始，并且不断穿插新的话题。关键是要观察对方的反应，随时做出战略调整。不错，来，现在假装我是你在路上遇到的美女，来向我搭讪。小，小小姐，你，你
，你好。你刚才也不口急啊，继续。我刚才看你戴那个翡翡翠手镯，你也喜欢红宝石？人家戴的是翡翠手镯，为什么喜欢红宝石啊？我的意思是，停。你怎么回事啊？不是老师，我有点紧张，我对美女过敏。这个麻烦了。有办法，你过来。嗯，现在你把他当成是女人来训练一下。啊，帅哥，跟我结婚吧。嗯，这叫单刀直入式，有危险，但也不是不行。啊啊！不要啊！不要啊！不要！我之前是因为太过矜持了，所以就成了大龄剩女，然后就女扮男装来到了这里学习。但我真的没想到第一堂课就能找到真爱。老师，谢谢你，过露天，我们结婚吧！不要嘛，你放开呀！家呀，人家是被逼的。冷静，冷静个屁呀！手撕着那么大一笔钱就被你给搅黄了，林某某，你跟钱有仇吗？哦，都怪顾露天瞎勾搭，瞎，嗯，我的钱。我们来报名 VIP 班了，上您的课能现场找伴侣。我我们来报名，多少钱能出？多少钱能出？他怎么了？幸福来的太突然，羞。所以说，我金玲珑是财神护佑，我金玲珑这辈子都没有见过这么多的钱、啊。那你赶紧好好看看吧，啊，反正马上就要看不到了。啊，基因之心已经下令了啊，说红娘馆啊，这个采用免费宣传，实则推广课堂上吸金，已经涉嫌不正当营业了。呃，要求咱们红娘馆马上停止这个免费课程的宣传，同时之前这些所有不正当的收入全部充公。哎，哎，怎么回事？怎么回事？李先生，你跟我爹说什么？呃，我就是把你的这个经营的手法呢，跟你爹汇报了一下。林龙啊，其实你的这个经营方式呢是错的，短期来看确实能吸引很大一批学，但是从长期看，你会把整个市场都给毁。这次你就当花钱买个教训了啊！我的天，你免得我抬头，让妈妈后悔了。挺好，完美的结局。